ఏంది వర్షం చూడండి ఒకసారి మరి ఇంత మంచి లొకేషన్ వచ్చినప్పుడు మరి పైకి లేపాలి కదా లేపదు నేను ఈ రోజే చూసిన ఫస్ట్ మలేషియాలో గుంట ఒక గుంటలో గుద్దిన కూడా ఆల్రెడీ వా ఇక్కడ చూడండి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వీళ్ళ భాషలో చెప్పాలంటే తపా బైక్ ముందలో ఉంటే చూసారు కదా క్యాలిపర్స్ చూపిస్తా ఉన్నాండి ఒక పది మంది నా మాట విని హెల్మెట్ లో పెట్టుకున్నా చాలా హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఈస్ బయస్ అండి అదో అండ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రమ్ కోలాలంపూర్ నాకు తెలిసి లాస్ట్ గత మూడు నాలుగు బ్లాగుల నుంచి ఈ రూమ్ లోనే ఇంటర్ ఇస్తున్నాను కదా బైక్స్ అయితే రెడీగా ఉన్నాయి మనం కెమెరా హైలెన్స్కి వెళ్ళిపోదాం లగేజ్ చూడండి ఎంత కింద ఈ లగేజ్ మొత్తం కూడా ఇప్పుడు నేను అడ్జస్ట్ చేయాలి ఆల్మోస్ట్ బండ్ల ఒక ప్యాన్ ఇయర్ ఫుల్ ఉంది ఇంకో ప్యాన్ ఇయర్ ఫుల్ ఉంది టాప్ బాక్స్లో సగం ఫుల్ ఉంది ఇక జీవీ బ్యాగ్ తీసి నేను పైన కట్టేసి ఈ పని చేద్దామని అనుకుంటున్నాను అంతే ఇప్పుడు నేను మీకు రూట్ మ్యాప్ చూపిస్తాను మేము ఎట్లా వెళ్తాము ప్రజెంట్ మనం ఇక్కడ ఉన్నాం కోలాలంపూర్లో ఇక్కడ వరకు వెళ్ళి ఇట్లా పై వరకు వెళ్ళి ఇక్కడ రైట్ డైవర్షన్ తీసుకుంటాం లోపలికి కొంచెం అంటే ఈ ఏరియాలో ఇప్పుడు మనం వెళ్ళబోయే డెస్టినేషన్ వచ్చేసి ఇక్కడ థాయిలాండ్కి ఒక నూట యాభై కిలోమీటర్ల దూరంలో అనుకోండి ఇది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా ఇట్లా వచ్చేసి జార్జ్ టౌన్కి వన్ టూ టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఉంది ఇక్కడ నుంచి టూ హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్టీ ఉంది కరెక్ట్ గుర్తులేదు ఈ మ్యాప్ అంతా వచ్చేసి అయితే సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా అది ఇందులో మ్యాక్సిమం అన్ని కంట్రీస్ కవర్ చేద్దామని చూస్తున్నాం ఎక్సెప్ట్ ఫిలిపీన్స్ అండ్ తాయ్వాన్ ఈ రెండు అంటే ఫిలిపీన్స్ తాయ్వాన్ లేదు అనుకోండి సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాలో ఫిలిపీన్స్ అయితే కవర్ చేయం ఆల్మోస్ట్ అన్ని అనుకోండి ఏది కుదిరితే అది జస్ట్ నేను బయటికి వెళ్ళి లగేజ్ కొంచెం ఉన్నాయి ఇప్పుడు మీకు చూపించాను కదా సదరే అని అది సదరు వచ్చేసరికి మొత్తం ఫుల్ చెమట వచ్చేసింది ఎండ్ అయింది నేను లగేజ్ అంతా ప్యాక్ చేసి మళ్ళీ బయటకు వచ్చే టైంకి వెదర్ చూడండి ఒకసారి అంత ఎట్లా మారిపోయింది మలేషియాలో అంట మనం వెదర్ ఎట్లా ఉంటుందో ప్రెడిక్ట్ చేయలేమంట ఎప్పుడు వర్షం వస్తుందో ఎప్పుడు వర్షం రాదో తెలియదు అంట అందుకని నేను నా ఆల్పెన్ స్టార్ పైన కింద రెండు కూడా రైన్ ప్రూఫే షూస్కి మాత్రం నేను ఈ రైడ్కి రైడింగ్ బూట్స్ వేరే వాడుతున్నా అంటే రైడింగ్కి సపరేట్గా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు సపరేట్గా అని కాకుండా రెండింటికి ఈ షూ అయితే యూజ్ అవుతుంది ఫొటోస్ దిగినా మంచి స్వాగ్లో వస్తుంది ప్రొటెక్షన్ కూడా మంచిగానే ఉంటుంది దానిపైన ఈ రైన్ కవర్ వేస్తా షూ పైన ఒక చుక్క వాటర్ కూడా లోపలి పోదు ఇన్ని కంట్రీస్ కవర్ చేయాలంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది ఒక్కొక్క కంట్రీ వాళ్ళు పది రోజులు డిలే చేసారు అనుకోండి అయిపోతుంది ఇంకా మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు అయిపోతుంది ఇట్లానే ఇంకా ఇప్పుడు మీరు చూడబోయే కంటెంట్ మన తెలుగు బైకింగ్లో మీకు అయితే ఎవ్వరూ చూపేయలేదు సో ఫస్ట్ టైం అయితే నేను చూపిపోతున్నా అందరూ మంచిగా వీడియోని లైక్ చేయండి మీ బైకర్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి అండ్ అంతే సపోర్ట్ మాత్రం గట్టిగా చేయండి హైలెన్స్ చూడండి అన్నీ ప్యాక్ చేసేసిన జీవీ బ్యాగ్ ఒకటి పైన పెట్టాల్సి వచ్చింది ఇంకంతే ఇవన్నీ అంటే నేను ఆ బ్యాగ్ అటు సైడ్ పెట్టడానికి రీజన్ కూడా ఉంది ఏంటంటే ఇందులో ఇది పెద్ద ప్యానర్ కదా ఇందులో ఐటమ్స్ నిండిపోయినాయి అది చిన్న ప్యానర్ ఇందులో వెయిట్ ఎక్కువ అవుతుంది అందులో వెయిట్ తక్కువ అవుతుంది అందుకని చెప్పేసి నేను ఆ బ్యాగ్ దాని మీద పెట్టిన అట్లాంటప్పుడు ఏమైతుంది అంటే వెయిట్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది రైడ్ చేసేటప్పుడు బండి ఒక సైడ్ గుంజకుండా ఈక్వల్గా ఉంటుంది అనమాట బ్యాలెన్సింగ్ అండ్ ఇంకొక ప్లాన్ కూడా ఏమి ఇష్టం అంటే నేను బండి పార్క్ చేసినప్పుడు సెంటర్ స్టాండ్ వేసేసి ఆ ప్యాన్ ఇయర్ ఒక్కటి నేను పీక్కొని రూమ్కి వెళ్ళిపోతే చాలా అందులో ల్యాప్టాప్ ఉంటుంది పైన దాంట్లో డ్రెస్సెస్ ఉంటాయి ఇంకా సూట్ కేసు లాగా అనుకోండి ఈ రైడింగ్ అయితే నేను దాన్ని తీసుకొని వెళ్ళిపోతే చాలు ఇంకా నాకు ఇంకేం అవసరం లేదు అండ్ ఇంక ఇందులో కెమెరా ఉన్న కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి మళ్ళీ వచ్చి తీసుకొని పోతే సెట్టింగ్ జై శ్రీరామ్ అండ్ చెప్పడం మర్చిపోయినా ఈ రైడ్ ని అయితే నేను ఒక కాస్ కోసం చేస్తున్నా ఆ కాస్ ఏంటంటే ప్లీజ్ వేర్ హెల్మెట్స్ నేను ఇప్పుడు ఓల్డ్ రైడ్ అన్ని కంట్రీస్ ఒక నిమిషం ఉన్నాడు ఆన్ అయిందా అమ్మాయ ఆన్ అయింది నిన్న కెమెరా ఆన్ కాలేదు గేర్లో ఆపేసిన నేను దిగుతుంది ఉండు 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 ఇప్పుడు ఓల్డ్ రైడ్ చేస్తున్నాను కదా ఈ ఓల్డ్ రైడ్ అయిపోయి వచ్చేసరికి కనీసం నేను చెప్పినందుకు ఒక పది మంది నా మాట విని హెల్మెట్లు పెట్టుకున్నా చాలా నాకు ఆనందమే ఎందుకంటే మన ఇండియాలో జరిగే యాక్సిడెంట్లలో మెయిన్లీ బైక్ యాక్సిడెంట్లలో ఎవరైతే ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారో వందలో తొంభై మంది హెల్మెట్ లేకనే చచ్చి
కొత్తగా చూసేటోళ్ళైతే మన వీడియోస్ ఎంత లేదన్నా ఒక వన్ క్రోర్ మెంబర్స్ అయినా చూస్తారు అంటే సబ్స్క్రైబర్స్ అనే కాదు ఎప్పుడో ఒకసారి వచ్చి పోయి చూసేటోళ్ళైనా సరే అందులో ఒక్క పది మంది నా మాట విన్నా చాలా నాకు ఆనందమే క్యామరూన్ హైలైన్స్ మనం వెళ్ళే ప్లేస్ పేరు ఇప్పుడు పెట్రోల్ కూడా కొట్టించి పెట్టేసిన కాబట్టి నిన్న ప్రాబ్లం లేదు అరే ట్రిప్ వన్ జీరో చేసుకుందాం నేను ఎందుకైనా మంచిది రైట్ ట్రిప్ వన్ జీరో చేసేసిన నేను దీనికి ప్లస్ ఒక ఎన్ని కిలోమీటర్స్ వేసుకుందాం అక్కడికి ఒక సిక్స్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ప్లస్ చేసుకుంటే అంటే అయినా మనం నేను మీకు ఆల్రెడీ చూపించాను కదా కంటైనర్లోకి ఎక్కించే ముందు మన ఆడోమీటర్ ఎంత ఉందని చెప్పేసి ఎందుకంటే నాకు కూడా కరెక్ట్గా తెలియాలి ఎన్ని వేల కిలోమీటర్లు నేను తిరిగిన అని చెప్పేసి మనం మళ్ళీ అయితే మలేషియా వస్తాం రిటర్న్లో ఇంకా మలేషియాని ఎక్స్ప్లోర్ చేయకుండా అప్పుడే ఎందుకు వేరే దగ్గరికి వెళ్తున్నారా అని డౌట్ వచ్చిన మీకు ప్లాన్ అంతా వేరే లాగా సెట్ చేసినాం అనమాట మేము రిటర్న్లో వచ్చేటప్పుడు మలేషియా కవర్ చేస్తాం ఉడక వస్తున్నది నాకైతే ఘోరాతి ఘోరంగా ఉంది హిమిడిటీ హైవేకి కొంచెం దడదల్ ఆడిస్తేనే మనకి సెట్ అయితే తప్ప ఇది లేదంటే సెట్ కాదు ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇండికేటర్ వేస్తున్నారు కదా ఆ లైన్లో నుంచి ఈ లైన్లోకి రావాలంటే ఇక్కడ కార్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఖచ్చితంగా మనకి ఇండికేటర్ వేసే లేన్ మారుతున్నారు సో దానికి మనకి మనకైతే అర్థమవుతుంది సడన్గా జుప్పని ఇట్లా రావట్లేదు ఫార్చునర్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ అయితే ఇంకా చెప్పాలంటే కొన్ని చోట్ల లీటర్ వాటర్ బాటిల్కి ఎక్కువ ప్రైస్ ఉంది లీటర్ పెట్రోల్ కన్నా మీరు ఎక్కడ చూసినా కూడా ఇక్కడ షెల్ పెట్రోల్ పంపులు అయితే చాలా కనిపిస్తాయి మీకు షెల్ ఒకటి పెట్రాన్ ఒకటి పెట్రాన్ వస్తా ఇంకో ఏదో ఉంది అదొకటి ఈ మూడు బాగా కనిపిస్తున్నాయి మనం ఒక్కసారి ఇంకా హైవే మీదకి ఎక్కినాం అంటే సెట్టింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఇంకా ఒక వన్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ స్ట్రైట్ స్ట్రెచ్ సింగిల్ లేని రోడ్లో వెళ్ళిపోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ స్పీడింగ్ కెమెరాలు ఉంటాయి చూసారు కదా అవి అంటే ఇట్లా ఎదురుగా బ్రిడ్జ్లు ఉన్నాయి చూడండి ఇట్లా అట్లాంటి వాటి కింద పెడతారంట టోల్ వచ్చిందంటే మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఎటు నుంచి పోవాలి అనేది ఎక్కడ ఉంది తప్ప బైకర్స్కి ఉందా ఇక్కడ లేనా మనం అది ఫైండ్ అవుట్ చేయడమే కొంచెం రిస్క్ టోల్ గేట్ల దగ్గర ఉందా అమ్మాయి ఉంది లేండి ఇక్కడ అండ్ చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ మొత్తం టెన్ లేన్ రోడ్ అనమాట ఇటు ఫైవ్ లేన్స్ అటు పక్కన దాంట్లో ఫైవ్ లేన్స్ నేను లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం టెన్ లేన్ రోడ్లో బైక్ పై రైడ్ చేస్తున్నా చూడండి ఎంత పెద్దగా ఉందో రోడ్డు మన ఇష్టం మనకు నచ్చినట్టు తొలుకోవచ్చు మనం అయితే నా లెఫ్ట్ మళ్ళీ నాకు తెలిసి ఆ హైవే అది వేరే రూట్కి వెళ్ళే హైవే అనుకుంటా మళ్ళీ ఇది వేరే హైవే కనెక్ట్ చేసింది ఇప్పటి వరకు మలేషియాలో అయితే నాకైతే ఒక రోడ్డు మీద ఒక చిన్న గుంట కూడా కనిపించలేదు ఇప్పటి వరకు నేను తిరిగిన దాంట్లో ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ అంటే ముందేమన్నా కనిపిస్తే చెప్తా ఇంకా మనం ఒక టూ త్రీ డేస్ మలేషియాలోనే రైడ్ చేస్తాం ఈ టూ త్రీ డేస్లో నాకు ఏమన్నా కనిపిస్తే చెప్తాను మీకు అప్డేట్స్ ఏమన్నా ఉంటే రోడ్స్ గురించి కానీ దీని గురించి అయినా ఇట్లాంటి సూపర్ రోడ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి నాకైతే నార్మల్గా బ్రేక్ ప్యాడ్స్ వెనకది ఒక ఐదు వేల నుంచి ఆరు వేల కిలోమీటర్లు వస్తుంది అండ్ ఫ్రంట్ వచ్చేసి ఒక తొమ్మిది వేలు పదివేల మధ్యలో వస్తుంది ఇట్లాంటి రోడ్స్ కానీ ఉన్నాయంటే ఇది ఇరవై వేలు వచ్చినా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన వస్తున్న అయితే ముప్పై వేలు వచ్చినా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన వస్తున్న లేదు బ్రేక్ ప్యాడ్స్ అండ్ వెనకది కూడా అంతే అనుకోండి నాకైతే అసలు ఫీలింగ్ సూపర్ అంటే సూపర్ ఉండదు అసలుకి ఇంకొక ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ కిలోమీటర్స్ మనం ఎంతే స్ట్రైట్ రోడ్లో వెళ్ళాలి అండ్ ఈ రోడ్లో స్ట్రైట్కి వెళ్తే మనకి చెప్పాను కదా థాయిలాండ్ వస్తుంది మనం కూడా ఇప్పుడు టువర్డ్స్ థాయిలాండ్ వెళ్తున్నాం నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన పదాలే ఉంటాయి చూసిరు అనుకోండి అవి మళ్ళీ రిపీట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాయి ఎందుకంటే లాస్ట్ బ్లాక్ చూడని వాళ్ళకి ఈ బ్లాక్ చూస్తే హెల్ప్ అవ్వచ్చు నేను చూడండి నూట ముప్పై ఐదులో పోతున్నా ఆయన నన్ను క్రాస్ చేసిపోయింది హోండా సిటీ కార్ ఏంటంటే ఇంకా ఎక్కువ స్పీడ్ పోయినా అనుకోండి బ్లాక్ చేసేటప్పుడు అంత ఎక్కువ గాలి సౌండ్ ఎక్కువ రికార్డ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనం ఉన్న లేని వచ్చేసి ఏంటంటే స్పీడ్ లేని అనమాట ఓవర్టేకింగ్ లేని అనొచ్చు లేదా స్పీడ్ లేని అని కూడా అనొచ్చు దీన్ని మధ్యలో లేని ఉంది కదా మధ్యలో లేన్ వచ్చేసేమో నార్మల్ లేన్ అండ్ అవతల ఉందేమో స్లో లేన్ ఇంకొక లేన్ ఉంటుంది అదేంటంటే పోలీసులకి లేదా బైకర్స్కి అండ్ ఇంకా ఎమర్జెన్సీ పర్పస్కి లాస్ట్ లేన్ అది ఇదేం తప్ప వెరైటీ ఉంది ఇక్కడ మనకు ఒకవేళ స్పీడింగ్ ఫైన్స్ ఉంటాయి చూసారు కదా అవి పడ్డ ఏం కాదు ఎందుకంటే మనది ఇండియన్ రిజిస్ట్రేషన్ వెహికల్ కాబట్టి మనకు ఫైన్ రాదు ఇక్కడ లోకల్ వెహికల్స్కి అయితేనే వస్తుంది ఫైన్ ఎదురుగా చూడండి వర్
ఇంకా వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ అయితే ఉంది డెస్టినేషన్కి మార్కింగ్ లేట్ చేద్దాం ఎందుకైనా మంచిది వన్ జీరో ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళిన తర్వాత లెఫ్ట్ తీసుకోవాలంటే అంటే మేబీ ఈ హైవే మించి లెఫ్ట్ తీసుకొని కిందకి వెళ్ళి రైట్కి వెళ్ళాలన్నమాట మనం చూడండి ఏమైంది కీర్ కింద అయింది అందులో ఇక్కడ ఇంకో విషయం చెప్పాలి ఏంటంటే మోడిఫికేషన్స్ కూడా కార్లకి సౌండ్ వచ్చేటట్టు బైక్లకి మంచి స్పోర్ట్స్ సౌండ్ వచ్చేటట్టు ఫుల్ మోడిఫికేషన్లు చేస్తున్నారు నాకు తెలిసి ఈ కంట్రీలో ఏమనరు అనుకుంటా సో మన ఇండియాలో పంజాబ్ ఉంది అక్కడ అయితే ఇంకా బైక్లకి ట్రాక్టర్ టైర్లు పెట్టి తోలుతారు సో అక్కడైతే ఏమనరు ఓకే అర్థమైంది వర్షం వస్తుందని రైన్ కవర్ చేయడానికి ఆపింది నేను ఏమైంది తప్ప అనుకున్నాను సో యాక్చువల్లీ అయితే ఆ లాస్ట్ది స్పీడ్ లేనని చెప్పిన కదా ఇదంటే వెరీ స్లో లేనిది ఇలా మాత్రం ఎవరు పోట్లేదు అందుకని చెప్పేసి ఇప్పటివరకు అటు సైడ్ పోయినా అందుకని మళ్ళీ బ్రిటి ఇటు సైడ్ వచ్చేసిన అమ్మా వర్షం గట్టిగానే పడుతుంది చూడండి అది ఎట్లా లేస్తుందో ఆ టైర్లలో నుంచి వచ్చేదానికి ఇప్పుడు మనం పోతున్నాం చూసారు కదా ఇది బైక్ లేన్ అనమాట అండ్ పోలీస్ లేన్ అంతే అంబులెన్స్ లేన్ ఎమర్జెన్సీ లేన్ ఇది అంటే ఇక్కడే పోవాలని రూల్ ఏం లేదు జస్ట్ మన ఎక్కడైనా పోవచ్చు ఎక్కడైనా అక్కడ నాకు తెలిసి ఇంకొక హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అంటే మేము వన్ అవర్లో వెళ్ళిపోతాం మేము వన్ ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ ఉంది కదా వన్ అవర్లో లేదా వన్ అవర్ టెన్ మినిట్స్లో వెళ్ళిపోతాం సీదా ఇట్లనే వంద కిలోమీటర్లు ఏడా ఏంది వర్షం మీకు చూడండి ఒక్కసారి సూపర్ కదా ఎంత పెద్ద పెద్ద చిరుకులు పడుతున్నాయి మీకు నాకు అనిపిస్తుందో లేదో తెలియదు నాకు లైట్ లైట్ కనిపిస్తుంది అంతా అమ్మో అమ్మ అమ్మ ఇంకా మలేషియాలో వస్తే మనం వర్షాలు అంటే వర్షాలు ఉంటాయనే ఎక్స్పెక్ట్ చేసే రావాలి చూడండి పర్టికులర్గా ఆ పార్ట్ వరకే పడుతుంది పెద్ద వర్షం మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చినాక చూడండి ఎండ ఎండ వర్షం ఎండ వర్షం ఇదైతే ఆడుకుంటుంది అనుకోండి ఇంకోండి చూడండి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఎండ ఉంది ఇక్కడ ఆడ ఎంత పెద్ద వర్షం పడ్డది ఇక్కడ ఎండ నాది ఈ గ్లౌజ్ ఏంటంటే వాటర్ ప్రూఫ్ గ్లౌజ్ కాదు రైన్ ప్రూఫ్ గ్లౌజ్ వేస్తే ఏమవుతుంది అంటే చేతులలోకి గాలి పోదు అస్సలు పోదు గాలి ఇవి అయినా ఏం కాదు తడిసినా కూడా మళ్ళీ ఒక గంట రెండు గంటల్లో ఆరిపోతాయి కానీ ఆ గ్లౌజ్ వేసుకున్నాం అంటే ఏం లేదు లోపల అంతా చెమట చెమట ఈ ఓ అదో ఫీల్ వేరేలా ఉంటుంది ఈ రోడ్లలో అయితే మనకి వన్ ఫార్టీ వన్ ఫిఫ్టీ కొట్టినా కూడా అసలు పోయినట్టే లేదు ఏదో నైంటీ హండ్రెడ్లో పోతున్నట్టు ఉంది ఆ ఫీల్ అంతే బెహరాంగ్ ఐపో అంట ఐపో ఏనిది బెర్నామ్ జయ ఫ్లైఓవరా ఇది లేదంటే జస్ట్ ఇది ఆర్చి టైప్లో ఉన్న కట్టిరా ఫ్లైఓవరా అర్థం కావట్లేదు ఏందో అర్థం కావట్లేదు అందరూ మాత్రం ఈ రోడ్లో ఏమి స్పీడ్ కొట్టి కొట్టి చంపేస్తున్నారు పోండి ఇదేంది క్వెస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీ అంట ఇక్కడ గూగుల్ మ్యాప్స్ కన్నా వీళ్ళందరూ ఏంటంటే వేజ్ అని ఒక యాప్ ఉంటుంది డబ్ల్యూఏజెడ్ఈ వేజ్ అనే యాప్ని ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నారు ఇందులో ఏంటంటే వీళ్ళకి స్పీడ్ కెమెరాలు ఎక్కడున్నా ఏంది అనేది మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా యాప్స్లో ఉంటుంది అనమాట వేజ్ అనే యాప్లో ఉంటుంది అందుకని చెప్పేసి వీళ్ళు ఆ యాప్ని యూజ్ చేస్తారు మనకి ముందు అక్కడ స్పీడింగ్ కెమెరా ఉందంటే మ్యాప్ చూస్తే తెలుస్తుంది సో అప్పుడు వీళ్ళు ఏమైనా స్లో అయిపోతారు ఇలా ఫైన్ పడదు కదా అట్లా ఇక్కడ పెట్రోల్ పంపుల పక్కన రైట్ సైడ్లో పెట్రోల్ పంప్ ఉంది స్టార్ బక్స్ అయితే హైవే మీద నాకు ఇప్పటికీ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ కనిపించింది ఏ వా కార్లు వాటిని ఏమంటారప్పా నా కార్ల పేర్లు మర్చిపోయినా ఇక్కడ వర్షం లేదు కదా ఎదురుగా చూడండి వర్షం కనిపిస్తుంది వర్షం 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 వచ్చేసింది వర్షం పది కిలోమీటర్లు వర్షం ఉంటుంది మళ్ళీ పది కిలోమీటర్లు వర్షం ఉండట్లేదు ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో చూ రైట్ సైడ్లో చూసుకుంటే మీకు అన్ని పామ్ ట్రీస్ కనిపిస్తున్నాయి అండ్ ఇక్కడ నుంచి పామ్ ఆయిల్ ఉంటుంది చూసారు కదా ఎక్కువ మొత్తంలో మన ఇండియాకి అయితే ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తారంట ఇక్కడ నుంచి వీళ్ళు పామ్ ఆయిల్ని అండ్ ఎక్కువ కూడా ఇది చెన్నై పోర్ట్కి వెళ్తుంది అంట పామ్ ఆయిల్ మొత్తం కూడా అంటే మనకి దగ్గరలో ఉన్న పోర్ట్ అదే కదా వాన పడితే మాత్రం మామూలుగా పడట్లేదు దంచి కొట్టేస్తుంది వర్షం సో ఇక్కడ చూడండి హైవేలో ఎవ్రీ సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్కి ఇక్కడ మనం రిఫ్రెష్ అవ్వడానికి కానీ పెట్రోల్స్ ఫుడ్కి ఇట్లాంటివన్నీ ఇక్కడ అవైలబుల్గా అయితే ఉంటాయి అనమాట మలేషియాలో అది రూల్ అనమాట ఎవ్రీ సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్కి హైవే పక్కన ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఇట్లాంటిది ఒకటి సో ఆల్మోస్ట్ మేమైతే ఇప్పటికీ ఇట్లాంటివి రెండు క్రాస్ చేసినాం ఇది మూడోది ఇక్కడ ఆగినాం మా ఫుల్ రష్ రష్ ఉన్నది కదా ఇక్కడ మా కేఎఫ్సి ఉన్నది చాలు ఇక్కడ చాలు ఈ రోజుకి జాలిగా ఇక్కడ ఏదో నాసి లమక్క నాసి లెమక్క అనేది ఉంది అది బాగా తింటున్నారు యాడికి పోయినా అదే కనిపిస్తుంది పేరు నాసి లమక్
అయిపోయింది థర్టీ త్రీ డిగ్రీస్ ఉంది అండ్ ఇప్పుడు టెంపరేచర్ మినిమం స్పీడ్ వన్ జీరో ఫైవ్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వన్ అవర్ ట్వంటీ మినిట్స్లో మనం వన్ ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ వచ్చేసినాం ఇదైతే మన ఫస్ట్ బ్రేక్ అండ్ బైక్స్ అయితే ఇక్కడ పార్కింగ్ చేసినాం ఎందుకంటే బైక్ పార్క్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల బైక్ ముందర ఉంటే చూసి కదా క్యాలిపర్స్ చూపిస్తా ఉండండి ఇవ్వండి ఈ ఈ బ్రెంబో క్యాలిపర్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ క్యాలిపర్స్ ఏంటంటే బాగా దొంగలిస్తారంట ఈ కంట్రీస్లో అంతే క్యాలిపర్స్ ఒకటి మెయిన్ ఇంకా కొన్ని దేశాలను ఆడైతే టైర్లు గీర్లు అన్నీ విక్కొని పోతారు బండిని కూడా డైరెక్ట్ ఇవి చాలా కాస్ట్లీ అనమాట బ్రెంబో క్యాలిపర్స్ ఉన్నాయి కదా అవి అండ్ వెనక చూసుకుంటే మనకి కేఎఫ్సి అని అక్కడ ఉన్నాయి తినడానికి అక్కడికి వెళ్ళి తిని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ అవర్ అనుకోండి అంతే వన్ అవర్ బ్రేక్ ఇది వన్ అవర్ పాటు మనం రెస్ట్ తీసుకొని తర్వాత చిన్నగా స్టార్ట్ అవుదాం ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ మనం ఎయిటీ పర్సెంట్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ కవర్ చేసేసినాం జస్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇంకొక గంట సేపట్లో వెళ్ళిపోవచ్చు అండ్ రోడ్స్ చూపిస్తాం మీకు ముందు పోయినాక ఎట్లా ఉంటాయో చాలా బాగుంటాయి అని చెప్పారు నేను కూడా వెయిట్ చేస్తున్నా అంటే మనం రైడ్ చేసే అంతా చూసి కదా దాన్ని మస్తు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అంట ఫస్ట్ అయితే కేఎఫ్సీలోకి వెళ్దాం అనుకున్నాం ఏమండి కేఎఫ్సీ తర్వాత పక్కనే ఉన్నాడు కానీ ఆడ ఎంత పెద్ద లైన్ ఉంది అనుకుంటున్నా ఒక ఇరవై మంది లైన్లో ఉన్నారు ఇరవై మంది తర్వాత మంది అనమాట సో అందుకని చెప్పేసి ఇక్కడ డోనట్ షాప్ ఒకటి ఉంది ఇక్కడికి వచ్చేసినాం అండ్ ఇక్కడ డంకిన్ డోనట్స్ అంట డోనట్స్ అండ్ ఇంకా హాట్ డాగ్ ఒకటి ఇంకొకటి సాసేజ్ ఒకటి తీసుకున్నాం విత్ వాటర్ బాటిల్ అండ్ ఫుడ్కి అయితే ఇప్పుడు మాకు కాస్ట్ వచ్చేసి వెయ్యి రూపాయలు అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇవన్నిటికి కలిపి వెయ్యి రూపాయలు అనమాట ఇక ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు అంతే ఇంకా మనం తింటే ఒకసారి తిన్నామంటే బయట మినిమం ఐదు వందలు ఆరు వందలు అవుతాయి అంటే మనం తినే రెస్టారెంట్ని బట్టి అన్నింటిని బట్టి కూడా ఉంటుంది అనుకోండి కొంచెం మంచి ఇట్లా ఏసీ ఉన్న రెస్టారెంట్లోకి వచ్చి తిన్నాలంటే మినిమం ఐదు వందలు అవుతుంది ఒకసారి తింటే అండ్ ఇప్పుడు మేము వచ్చిన వన్ ఫార్టీ కిలోమీటర్స్లో వర్షం అయితే ఒక ఇరవై సార్లు పడి ఉంటుంది అంటే వచ్చి ఉంటుంది మళ్ళీ ఆగడం రావడం పోవడం రావడం పోవడం వర్షం మస్తు ఆడుకుంది అనుకోండి ఒక దగ్గర అయితే వివచ్చైన వర్షం ముందుకు వెళ్తున్నాం ఎండ మళ్ళీ ఇంకో దగ్గర పోతే ఎండ వర్షం కలిపి ఉంటుంది ఈ వన్ ఫార్టీ కిలోమీటర్స్కే మేము మూడు నాలుగు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ వెదర్ చూస్ చేసినాం ఇందాక ఎంత చెప్పాను నాకు గుర్తులేదు బట్ ఇప్పటికైతే మనకి సిక్స్టీ ఫైవ్ టు సెవెంటీ కిలోమీటర్స్ అయితే ఉంది కొంచెం ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళిన తర్వాత మంచి ఘాట్ రోడ్ అయితే వస్తుంది అంటే ఘాట్ రోడ్ ఎక్కి మనం పైకి వెళ్ళాలి సో ఇప్పుడు చెప్పాలంటే మనం ఇప్పుడు స్టే చేయబోయేది అయితే ఒక హిల్ స్టేషన్ అనమాట మలేషియాలో బాగా వెల్ నోన్ ప్లేస్ అది అండ్ చాలా బాగుంటుంది అంట ఇప్పటి వరకు ఫుల్ ఆకలేసి ఉండే తినేసరికి కొంచెం బెటర్ మనకి డోనట్టే బట్ నేను ఆర్డర్ చేసింది ఒకటి ఆమె ఇచ్చింది ఒకటి మనకి ఆల్మండ్ చాక్లెట్ ఆర్డర్ చేసిన నేను ఈ ఏదో ఇచ్చింది నాకు తెలిసి మనే వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చి వేరే వాళ్ళే మనకి ఇచ్చినట్టుంది మంచిదా చూడండి నేను చాక్లెట్ ఆర్డర్ చేసి ఏదో ఫ్లేవర్ ఇచ్చింది నేను మీకు ఇందాక చెప్పాను కదా కేఎఫ్సి లైన్ గురించి చూడండి వాళ్ళు స్టోర్ బయటకు వచ్చి నిలబడ్డారు కౌంటర్ దగ్గర నుంచి స్టోర్ బయటకు వచ్చి నిలబడే అంత పెద్ద లైన్ ఉంది అక్కడ అందుకే కేఎఫ్సి క్యాన్సిల్ అమ్మా ఇంకొక గంట సేపు లేదా అంటే ఫోటోషూట్స్ డ్రోన్ షాట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఇంకొక గంట అవుతుంది టైం అయితే ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ ఫోర్ అయింది ఇక్కడ సెవెన్ సెవెన్ థర్టీ వరకు కూడా సన్ లైట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సిక్స్ ఆర్ సిక్స్ థర్టీ కల్లా మేము అక్కడికి వెళ్ళిపోయినా చాలు ఈ రోజుకి అయితే మా ప్లాన్ ఏంటంటే వెళ్ళి ఎక్స్ప్లోరింగ్ అయితే ఏం లేదు ఈరోజు ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళి స్టాప్ అంతే మంచిగా కడుపు నిండా తిన్న తర్వాత రైడ్ చేయాలంటే కొంచెం బద్దకంగా ఉంటుంది నేను అయితే కడుపు నిండా ఏం తినలేదు అనుకోండి అండ్ ఇప్పుడు మనం ఉన్న ఏరియా అని చూసి కదా ఈ ఏరియాలో కూడా తమిళ పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంట ఇక్కడ కార్ వాళ్ళు కూడా సడన్గా బ్రేక్లు వేసేస్తారు అదొకటి మనం చూసుకోవాలి ఇట్లా వెళ్ళిపోదామా ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని కార్లు ఉన్నాయో అసలుకి చాలా కార్లు వచ్చి ఆగినాయి అంటే హైవే మీద మన దగ్గర లాగా దాబాలు ఇట్లేం ఉండవన్నమాట ఇక్కడ మాకు కొంతమంది బైకర్స్ కూడా కనిపించారు మలేషియన్ బైకర్స్ వాళ్ళు ఇండియా వద్దామని మమ్మల్ని అడుగుతున్నారు మీరు కార్ నెట్ ఎట్లా తీసిరు ఏంది అని చెప్పేసి అడిగితే చెప్పినా మయన్మార్ నుంచి రాలేదు మేము బైక్ షిఫ్ట్ చేసినాం మయన్మార్ బార్డర్ ఇంకా క్లోజ్లోనే ఉంది ఇండియన్ సైడ్ నుంచి అని చెప్పిన అయితే ఓ అని అన్నారు ఇదేంటి పెట్రోనస్ పెద్ద పెట్రోల్ పంప్ కూడా ఉంది పెట్రోనస్ అంట దీనికి ఆపోజిట్ సైడ్లోనేమో షెల్ ఉంది హిల్ స్టేషన్ ఎక్కేంత వరకు మనం ఇంకా నాన్ స్టాప్ వెళ్ళిపోతాం మంచి లొకేషన్ కనిపించింది అనుకోండి ఎక్కడైనా కొండలు
ఇదంతా నేషనల్ హైవేస్ కాబట్టి మంచిగా ఉండడంలో మనకు ఆశ్చర్యం ఏం లేదు మనం ఇంటర్నల్ రోడ్స్కి వెళ్ళి చూడాలి అప్పుడు తెలుస్తుంది ఈ కంట్రీ అనే కాదు ఏ కంట్రీ అయినా సరే బైకర్స్కి ఇక్కడ సపరేట్ లైన్ ఉంది చూడండి ఇంకోటి పినాంగ్ ఐలాండ్లో నేను చెప్పాను కదా బైకర్స్కి కూడా టోల్ కట్టాలి మలేషియాలో ఒకటే ఒక చోట అని చెప్పేసి అది లాస్ట్ ఇయర్ ఉండే అంట ఈ ఇయర్ అయితే తీసేసారు అంట ఇప్పుడు మాకు మలేషియన్ బైకర్స్ కలిసారు కదా వాళ్ళు చెప్పారు ఓహో లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళారు మళ్ళీ మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇంకోటి క్యామ్రాన్ హైలాండ్స్ అనేది కంపర్ అంట ఊరి పేరు కంపర్ ఈ ఊరి పేరు వచ్చేసి తప తప వీళ్ళ భాషలో చెప్పాలంటే తప ఉందబ్బా ఆగిపోయింది అక్కడే ఆయన వైజాగ్ మూసేస్తే చెమట ఎట్లా కాడుతుందని అనుకుంటున్నారు వైజాగ్ మూసేస్తే ఘోరాతి ఘోరమైన హ్యూమిడిటీ ఆ హిల్ స్టేషన్ ఎక్కుతూ ఉంటే మంచి సల్లా గాలి తొలుతూ ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ నుంచి చూసుకోండి మంచి టర్నింగ్స్ ఉన్న రోడ్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది కొంచెం ముందుకు వెళ్తే ఇంకా ఘాట్ రోడ్ అయితే ఎక్కాలి మనం సూపర్ అంటే సూపర్ ఉన్నది ఈ టర్నింగ్ల మీద సడన్గా ఏ గొర్రెలో కుక్కలో అడ్డు రాకుండా ఉంటే బాగుంటుంది ఈ ఫారెస్ట్లోకి రాగానే వెదర్ కూడా అసలు ఒక్కసారి భలే చేంజ్ అయిపోయింది అంత చల్లగా సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంది అసలు ఇంత నుంచి రైడ్ చేస్తుంటే వ్యూ చూడండి మొత్తం లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ అన్ని పెద్ద చెట్లు ఎదురుగా కొండలు ఉన్నాయి కదా ఆ కొండలు ఎక్కాలనుకుంటే ఇప్పుడు మనం తప్పా ఏమో చూపించిందో నాకు అర్థం కాలే సో ఇక్కడ నుంచి ఇంకా ఘాట్ సెక్షన్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోయింది మనం కొండ ఎక్కుతున్నాం ఇప్పుడు ఇంకా కొండ ఎక్కిన తర్వాత వచ్చిన ఫస్ట్ ఊరు ఇది చిన్నది ఇక్కడ నుంచి నాకు తెలిసి ఇంకొక యాభై అరవై కిలోమీటర్లు పైకి ఎక్కుతానే ఉండాలేమో అసలు అంతా ఈ ఫార్మింగ్ కూడా ఏదో వెరైటీ వెరైటీ కనిపిస్తుంది నాకైతే ఏంది వెహికల్స్ అసలు క్యామ్రోన్ హైలాండ్స్ నుంచి ఇన్ని వస్తున్నాయి పైన నుంచి ఇందాకైతే వరుసగా ఇరవై ముప్పై కార్లు పోయినా ఒకటేసారి ఒక రాంగ్నే చూడండి యావరేజ్ స్పీడ్ వన్ జీరో ఫైవ్ ఉండేది కాస్త నైంటీ సెవెన్ పడిపోయింది ఈరోజు వీకెండ్స్ అయిపోయినాయి కదా అందుకని చెప్పేసి మొత్తం పైన నుంచి జనాలు అందరు కూడా వచ్చేస్తున్నారు రేపు అయితే మళ్ళీ అందరికీ ఆఫీసులు ఉంటాయి కదా అందుకే కార్లు మనకి ఎక్కువ పైన నుంచి కిందికి వస్తున్నాయి కింద నుంచి పైకి తక్కువ వెళ్తున్నాయి మంచిది లేని మనకి ఫ్రీగా ఉంటుంది పైన మేము ఆల్రెడీ మళ్ళీ ఎయిర్బిఎన్బిలోనే బుక్ చేసుకున్నాం ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ ఏమో పడ్డది మాకు ఇక్కడ అన్నీ ఎక్స్పెన్సివ్గానే ఉన్నాయి కాకుండా మెయిన్ ఏంటంటే మేము పార్కింగ్ మంచిగా ఉందని చూసినాం కాకుండా ఆ హోటల్లో వైఫై లేదు మొబైల్ నెట్వర్క్ వస్తుందా రాదా అనేది తెలియదు వస్తే బెటర్ రోడ్స్ మళ్ళీ ఇక్కడికి ఈ ఇంటీరియర్ పార్ట్స్కి వచ్చేసరికి డొక్కు డొక్కు అయిపోయినాయి ఇంకా మనం వెళ్ళాల్సింది ఫార్టీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ ఉంది దాని పేరు ఏమిటి బ్రించింగ్ మనం వెళ్ళాల్సిన ఏరియా పేరు బ్రించింగ్ అనేది వచ్చేసి టాప్ పాయింట్ అనమాట ఇంకా కొండ మీద లాస్ట్ ఇంకా హైయెస్ట్ పాయింట్ అది అక్కడే మనం ఇప్పుడు రూమ్ కూడా బుక్ చేసుకుంది వా ఇక్కడ చూడండి వాటర్ ఫాల్ సూపర్ ఉంది కదా చాలా మంది జనాలు ఉన్నారు ఇక్కడ చిన్నపిల్లలు చూడండి మస్తు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు కింద బీచ్లో మొత్తం రెండు ప్లేసెస్ ఉంటాయి అనమాట ఇది వచ్చేసేమో రింగ్లెట్ అనే ఏరియా ఇది అంటే ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్తే వస్తుంది మనం జస్ట్ ఇప్పుడు ఈ సిటీకి స్టార్టింగ్లో ఉన్నాం అండ్ దీని పైన వచ్చేది బ్రించింగ్ సో బ్రించింగ్ అనేది టాప్ అనమాట ఈ కొండల్లో హైయెస్ట్ పాయింట్ అక్కడ ఉంటుంది అండ్ అక్కడ రిసార్ట్స్ కానీ హోటల్స్ కానీ వీటన్నిటికీ కూడా ఎక్కువ డబ్బులు ఉంటాయి అబ్బో అసలు చూడండి వాళ్ళే ఉంది ఇక్కడ రింగ్లెట్లో కూడా మనకి హోటల్స్ అయితే ఉంటాయి అండ్ బ్రించింగ్తో కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ రేట్లు తక్కువ ఉంటాయి బట్ ఏంటంటే మళ్ళీ మనం ఏమైనా చూడాలనుకున్నా చేయాలనుకున్నా మళ్ళీ పైకి బ్రించింగ్కే వెళ్ళాలన్నమాట అందుకని చెప్పేసి మేము డైరెక్ట్ బ్రించింగ్లో బుక్ చేసినాం వా ఇక్కడ చూడండి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి మన గుడి ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో కూడా తమిళ వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారంట అక్కడ చూడండి ఏదో కుమార్ అంట షాప్ పేరు నాకు ఈ ఏరియా చూస్తుంటే కాశ్మీర్ సైడ్ వెళ్ళినప్పుడు మధ్యలో కొన్ని కొన్ని ఊర్లు వస్తాయి అంటే సేమ్ అట్లనే ఉంటుంది అనమాట అట్లా అనిపిస్తుంది నాకు ఏమైంది తమిళ్ స్కూల్ అది ఆ కార్ తిప్పి చూడ అక్కడి నుంచి 
రైట్ అదే అది పర్ఫెక్ట్ ఇంకా సో ఎదురుగా చూడండి అక్కడ తమిళ్ స్కూల్ ఎస్జేకే రెంగ్లెట్ అబోవ్ నేను సరే ఇక్కడికి రాలి ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి కూడా బాగుంది తమిళ అక్షరాలు చూడండి ఇక్కడ దీన్ని బట్టి ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవచ్చు తమిళ్ వాళ్ళ పాపులేషన్ ఎంత ఉంది అనేది మలేషియాలో అంటే నాకు ఇక్కడ ఘాట్ రోడ్స్లలో రైడ్ చేస్తుంటే మన దగ్గర రైడ్ చేసిన ఫీలింగే కలుగుతుంది తప్ప అంటే ఇంకొంచెం డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఏం లేదు రోడ్స్ కూడా సేమ్ అంతే మన దగ్గర ఎట్లుంటే ఇక్కడ కూడా అంతే ఉన్నాయి ఇంకొంచెం చూడండి కొన్ని చోట్ల మంచిగా ఉంది కొన్ని చోట్ల గుంటలు గుంటలు లైట్గా మరి అంత కాదు లైట్ లైట్గా నేను ఈ రోజే చూసిన ఫస్ట్ మలేషియాలో గుంట ఒక గుంటలో గుద్దిన కూడా ఆల్రెడీ ఇంకో పన్నెండు కిలోమీటర్లు ఉంది మన రూమ్కి ఇంకా మన రూమ్కి వెళ్ళేసరికి ఇంకొక ఇరవై నిమిషాలు ఇరవై ఐదు నిమిషాలు పట్టచ్చు ఇక్కడ లేక్ చూడండి ఇది చాలా బాగుంది అక్కడ చూసుకుంటే మొత్తం మనకి మబ్బులు అనేవి కొండల్ని తాకుతూ వెళ్తున్నాయి పైకి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత టెంపరేచర్ కూడా చాలా తగ్గిపోయింది మంచి ప్రశాంతంగా ఉంది లేదంటే ఇప్పటి వరకు ఇది వేసుకుంటే లోపల అంతా ఉడుకో వస్తూ ఉంటుంది అనమాట మరి ఇంత మంచి లొకేషన్ వచ్చినప్పుడు మరి పైకి లేపాలి కదా లేపుదాం డ్రోన్ని Never see the end of the night for sorrow What do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done What do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done What do we do to love? డ్రోన్ షాట్స్ అన్నీ కూడా మీకు నచ్చినాయని అనుకుంటున్నా అండ్ ఇక్కడ చూడండి ఇది హాబు హైట్ అంట ఇది ఇటు సైడ్ వెళ్తే ఏదో అంటే నాకు తెలిసి ఇక ఇవన్నీ ఒకటే ఏరియా ఇంకా కొండ మీదకి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఒక ఊరు ఆడి వేనంక ఒక ఊరు అన్నీ ఉన్నాయి బా ఈ రోడ్లలో నుంచి రైడ్ చేస్తున్నాం అంటే ఆ ఫీల్ ఎట్లుందంటే ఇంకా మనం చెప్పలేము ఇంకా ఈ వ్యూ అనేది మీకు పైన డ్రోన్లో నుంచి చూస్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది ఎంత బాగుందనేది ఏడ పిల్లలు ఆడుకోవడానికి అన్నీ ఏదో చాలా ఉన్నాయి వ్యూ అయితే మాత్రం సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంది కొండ మీద వచ్చిన తర్వాత చల్లటి గాలి ప్రశాంతమైన వాతావరణం నీళ్లు ఇవన్నీ అండ్ ఇక్కడ మొత్తం ఎక్కువ ట్రైబల్స్ ఉన్నారు ఎక్కువ ఇక్కడ ఎక్కడైనా సరే మనకి నేను విన్న దాని ప్రకారం ఏంటంటే కొంతమంది ఏం చెప్పారంటే ఈ బ్రెంచింగ్ ఏరియాలలో రూమ్స్ తక్కువ ఉంటే ముందే అడ్వాన్స్డ్గా బుక్ చేసుకుంటే బెటర్ అని చెప్పారు కొంతమంది అవసరం లేదు చాలా హోటల్స్ ఉంటాయని చెప్పారు సురావు పాతు మ్యాప్స్ కూడా పెట్టేసుకున్నాం మేము ఇప్పటిదాకా మేము ఏమనుకున్నామంటే ఐదు కిలోమీటర్లు మాత్రమే ఉందనుకుంటున్నాం కానీ తీరా చూస్తే ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ ఉంది అమ్మాయ ఇక్కడ గ్రాబ్ ఉంది లేండి అంటే గ్రాబ్ అంటే మనం ఫుడ్ ఆర్డర్ పెట్టుకోవడానికి రెస్టారెంట్లు కూడా ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి స్టార్ బక్స్ ఉంది అమ్మో కొంచెం బాగానే ఉంది ఇక్కడ ఎక్కువ ఏంటంటే ఫారినర్స్ కనిపిస్తున్నారు మనకి మనం వెళ్ళే దగ్గర ఫుడ్ ఉంటుందా అంటే మనం వెళ్ళేది ఇప్పుడు ఎయిర్బిఎన్బి కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం అయితే ఫుడ్ ఆన్లైన్లోనే ఆర్డర్ చేసుకోవాలి మంచి తమిళ్ రెస్టారెంట్స్ అని ఉంటే బాగుండొచ్చు మంచిగా తినేసి వెళ్దాం వా ఏ ఇక్కడ కాళ్ళది లెగ్స్ మసాజ్ ఉంది ఇక్కడ ఫుడ్ మసాజ్ అంట అక్కడ ట్రై చేస్తే మనం ట్రై చేద్దాం టైం ఉంటే ఇవ్వండి హోటల్ చూడండి ఇది ఒక హోటల్ అదొక హోటల్ దాని వెనకొక హోటల్ అన్ని హోటల్లే హోటల్ ఇక్కడ ఏంది అదే కదా అక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి కార్లు మొత్తం ట్రాఫిక్ జామ్ ఇక్కడ లెఫ్ట్ నుంచి వెళ్ళిపోదాం ఇక లెఫ్ట్లో ఖాళీ ఉంది చూడు మొత్తం ట్రాఫిక్ జామ్ ట్రాఫిక్ జామ్ ట్రాఫిక్ జామ్ ఇంతగానే ఎప్పుడు జామంగా చూడలేదు నేను అసలు ఇక్కడ కేర్లో కూడా జామ్ అవ్వాలి ఈడ జామ్ అయింది ఎన్నో ఇట్లా ఇక్కడ ఏంటంటే నిదానంగా ఒకళ్ళ వెనక ఒకళ్ళు ఒకళ్ళ వెనక ఒకళ్ళు అట్లా పోతున్నారు వెనక్కి రావచ్చా
ఈ కార్ ఒక్కటి వస్తుంది ఇది పోయినాక కొడతాయి రిసెప్షన్ అని ఉంది అండి ఇది ఇది దీనికి ఏంది ఇది 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 హోటలా నేను అక్కడ ఎవరైనా అడుగుతా ఉండు ఈడ ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఎయిటీన్ వేర్ ఈజ్ వింగ్ ఎయిటీన్ 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 అచ్చటం చూపిస్తున్నాడు దొరికిందా చెరి ఊరిని అయ్యో సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఇది ఎయిటీన్ కావాలి కదా సైడ్ కావు దంపదా మంది ఇప్పుడు ఇక్కడ వింగ్ ఎయిటీన్ రూమ్ అంటే రూమ్ నెంబర్ టూ ట్వంటీ ఫోర్ అని చెప్పిండు ఇక్కడ సెవెంటీన్ వరకే ఉన్నాయి ఇది సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ఆడిందో మేబీ అటు వెళ్ళానా అటు తిరిగానా రూమ్కి వచ్చేసి అయితే ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయినా నేను వెనక లొకేషన్ చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ నుంచి కాదు మీకు అంటే ఇది బెడ్రూమ్ అనమాట ఇక్కడ నుంచి చూస్తేనే లొకేషన్ అదిరిపోతుంది బయట నుంచి చూపిస్తాను మీకు నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంటుంది అండ్ ఈ రూమ్ టూర్ ఉంటుంది కదా మొత్తాన్ని కూడా నేను షార్ట్స్లో పెట్టినా ఎవరైనా మిస్ అయితే మాత్రం వెళ్ళి షార్ట్స్లో చూడండి చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఇప్పుడు బయటికి వెళ్ళి వ్యూ చూడండి బాల్కనీలో నుంచి చూస్తే ఎట్లుందో చూడండి అసలు ఎంత బాగుందో చాలా 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 బాగుంది వ్యూ అయితే మాత్రం నాకు ఇక్కడ ఉండి కిందికి ఇట్లా చూస్తుంటే ఆ ఇల్లు అని నేను ఒక ముప్పై ఫ్లోర్ నలభై ఫ్లోర్లో ఉండి వీళ్ళని చూస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది నాకు మెయిన్ ఏంటంటే ఇంకా ఇక్కడ సేమ్ మన ఊటీ కొడైకైనా ఎట్లయితే ఉంటుందో హిల్ స్టేషన్స్ ఎట్లనో ఇక్కడ ఇది అట్లా అనమాట కెమెరూన్ హైలాండ్స్ అనేవి అండ్ మనం ఉన్న ప్లేస్ వచ్చేసి అయితే బ్రించింగ్ బ్రించింగ్ అంతే ఈ వ్యూ నచ్చితే వీడియో లైక్ చేయండి అండ్ సాయంత్రం టైంలో ఏమండి ఈ బెంచ్ మీద కూర్చొని మంచిగా కాఫీ ఇప్పుడు ఉంది కాఫీ చేసుకుంటా కాఫీ చేసుకొని ఇక్కడ ఇట్లా కూర్చొని ఇట్లా వ్యూని ఆస్వాదిస్తూ కాఫీ తాగితే ఎట్లా ఉంటుంది చెప్పండి చాలా రబ్బా ఈ జన్మకు అనిపిస్తుంది సో ఐ హోప్ ఈ బ్లాగ్ మీద నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఈ బ్లాగ్ అని మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి దిస్ ఇస్